Każdego sportu. Witam w kolejnym materiale na kanale Antypakty. Łukasz Jekiel z Nowa Karolina Owczarz. Cześć, Witaj. miło poznać. Czy spodziewałaś się wzajemnie, czy spodziewałaś się, że sparując kiedyś z Martą Linkiewicz ewoluuje to do takiego poziomu, że teraz bijesz się na Stadionie Narodowym i to nie w organizacji czysto sportowej, tylko czysto flikowej? E, wiesz co, w czysto flikowej, ale też w momencie, w którym ja uznałam, że to jest dla mnie dobry moment. E, bo, bo ja gdzieś propozycje freakowych walk miałam wcześniej, też gdzieś kibice chcieli mnie odsyłać już kiedyś do freaków, a ja sobie potoczyłam sportowe pojedynki. Nie chcę powiedzieć, że czuję się już spełnionym sportowcem, bo do tego mi jeszcze oczywiście brakuje, ale biję się teraz w tym momencie, w którym, w którym chcę się bić, bo tak jak powiedziałam, gdzieś temat tych freaków pojawił się u mnie już wcześniej, ale to ja sobie podjęłam decyzję, kiedy, kiedy chcę to zrobić, żeby to było na moich warunkach wtedy, kiedy ja chcę, no plus nie ukrywam, że federacja mocno mnie skusiła Stadionem Narodowym, bo, bo to jest coś, czego no to jakby numer jeden oczywiście, bo, bo nie będę ukrywała, że jestem tutaj przede wszystkim dla, żeby zarobić sobie dobre pieniądze, e, ale też Stadion Narodowy, wiele innych takich dookoła okoliczności e, sprawiły, że, że jestem tutaj, a to też mówię, nie jest moja pierwsza propozycja z Freak Fight. No dobrze, ale wydaje się, że niektórzy zawodnicy w KSW potrafią zarobić nawet większe pieniądze niż e, Friki, a Ty mówisz, że przyszłość tutaj zarobić dobre pieniądze. Czy możemy gdzieś tam między wierszami odczytać to, że KSW tobie przynajmniej nie płaci aż tak dużo, że, że jednak chciałaś tutaj przyjść? Wiesz co, no jakby nie chcę. Ja jestem z KSW zadowolona, bo ja myślę, że te, jednostki, te, te osoby, o których mówisz, to są naprawdę bardzo pojedyncze jednostki, mhm. które, które mogą zrobić teraz tutaj. To raczej nie jest tajemnica. Ja i tak jestem w dobrej sytuacji, ale no... Sam Wojsław Rysiewski, czyli dyrektor KSW powiedział w wywiadzie, że sami namawiał, żebym tutaj przyszła, bo to są pieniądze, jakby to, jest, jakby to sam powiedział w wywiadzie, więc jest to w internecie, że sami namawiał, bo to są pieniądze, których się po prostu nie odmawia. Nie, nie odmawia no, i tyle. no dobra, ale powiedział też, że jak przegrasz, to nie masz po prostu do KSW. E, tak powiedział. To trochę taka bomba, co? E, oczywiście, że bomba, ale ja też jestem po porażce i też nie wiem, co by było, e, gdybym ja przegrała na przykład jeszcze jedną walkę, więc to nie jest też tak, że jestem z rekordem 7-0, ja mam kolejną walkę o pas i ja sobie ryzykuję tak dla, dla jakiejś tam większej kwoty. E, na tym też polega, no, po każdej porażce gdzieś jest, prawda, jest ryzyko, że, że zostanę, nie wiem, że w jakiś sposób pożegnam się z federacją, więc e, no ale co, no to po prostu Marta Linkiewicz będzie musiała zapłacić za, za słowa, takie, takie Wojsława, prawda, i jakby motywacja jest razy też, razy też milion. Oczywiście Marta Linkiewicz, no nie można już ją rozpatrywać w kategorii takiego stuprocentowego frika, który gdzieś tam e, z definicji starej był tą osobą, która melanżuje, która przeklina i, i tak dalej, przechodzi jakby z marszu na rauszu do oktagonu, no tylko to jest dziewczyna, która już swoje y, przetrenowała, też nie można jej porównywać do, do zawodowców, no ale jest jednak y, przynajmniej u Ciebie te ryzyko, że jak z nią przegrasz, no to no ciężko będzie powrócić do federacji, tak jak Marcin Rzosek, jak już jedną nogą przekroczył tę y, cienką czerwoną linię, no to już nie wrócił. Oczywiście, że tak, nie no jakby Marta myślę, że trenuje jak zawodowcy, to, że jeszcze nie miała walk zawodowych, ale trenuje jak noby i bardziej jak zawodowcy. E, no co ja ci mogę powiedzieć, no zdaję sobie sprawę z ryzyka, ale kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana, e, a ja mam nadzieję, że tego szampana się napije w sobotę z pięknego, złotego pucharu, e, z bardzo zasilonym, bardzo, bardzo zasilonym kątem e, i, i pojadę w końcu na wakacje, bo robię drugie przygotowanie z rzędu i po prostu sobie z tym złotym pucharem pojadę na wakacje. A jak mówimy już o kwestii finansowej, wiadomo, że nie możesz powiedzieć wprost, ale yy, to jest na przykład dwukrotna przebitka tego, co dostałeś za ostatnią walkę w KSW? Pomidor. Nie, no nie, nie, jakby to są naprawdę bardzo, bardzo dobre pieniądze. I w KSW są dobre <laughs> dla mnie, a tutaj są bardzo, bardzo, bardzo dobre pieniądze. Spoko. Yy, powiedziałeś jeszcze, że ten yy, sparing, który miałyście, był wyrównany. Nie, czy źle usłyszałem? Nie, to, usłyszałem, usłyszałem nie, to było tak, że my dwa i pół roku, ja poproszona o pomoc gdzieś Marcie w przygotowaniu, przyjechałam, zrobiłyśmy jedną rundę i tam się po prostu wiedziało nic i to też jakby i Marta i ja możemy to przyznać, że po prostu w tej rundzie się nie wydarzyło e, nic. E, ja gdzieś tam... E, e, no nie wiem, no jakby no po prostu nie działo się w tej rundzie nic, więc to nie ma tak naprawdę o czym, o czym mówić. Mówimy o jednej rundzie trzyminutowej, więc nie wiem, czy były po prostu oczekiwania, że ja jako zawodniczka KSW przyjadę i po prostu zmielę i wtedy jakby nie było tematu, no to tak na pewno nie było. Ale to jest zabawne, że z rundy, w której pewnie były zadane trzy lewe proste na krzyż, z każdej strony wyszła walka na Narodowym dwa i pół roku później przy prawie 50 tysiącach ludzi, bo mam nadzieję, że tyle się udało zbierać. A wtedy te słowa, które gdzieś tam krążyły w internecie, te opinie, 
nie bolały cię? Czy w ogóle cię po tobie to spływało? Nie, wiesz, no ja też nie... Jakby... Bo to urosło do takiej rangi, jakbyś ty chodziła zdenerwowana, wiesz. I... Nie, to raczej bardziej mnie zdziwiło, bo, bo e, ja wywodzę się mocno ze środowiska sportowego i tam nigdy nie spotkałam się z tym, żeby po jakimkolwiek sparingu, gdzie naprawdę różne rzeczy się działy na sparingach i nieraz dostałam takich za przeproszeniem, że po prostu była masakra i nigdy nie zdarzyło się, że, że, to, wypłyn- tak? że to zostało jakkolwiek mhm. wyniesione, a tutaj się nie działo nic, a nagle zrobiła się z tego afera z trzyminutowej rundy, więc bardziej to mnie zaskoczyło, że mówię, kurde, z czym to się je, no nie? Z czym się, z, z czym się je te free fighty? I dlatego moja odpowiedź była stanowcza taka, że już po prostu więcej nie pomogę, no bo, bo po co mam pomagać, skoro później jakieś e, dzieciaki do mnie wypisują na Instagramie. I, no nie, no, że w ogóle co to ma być, że wstyd, że tak, ty taka srakowa, każe Marta że się... Sportowiec, tak, 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 a Marta ci tak skończyła, wiadomo, bo to już później rośnie, wiesz, do takiej rangi. Marta oczywiście czegoś takiego nie powiedziała, ale wiesz, jak w internecie tak nie rośnie, po prostu jak po taka kula śnieżna, więc to już później się zdziwię, że się nie skończyło, że już, wiesz, na, na w szpitalu wylądowałam po tej. I więc jakby, no pewnie Marta zdająca sobie sprawę, ale też przyznaje to, tak, więc jakby też nie chcę jej jakby za to obwiniać, bo ona sama mówi, że jakby głupio wyszło. Ale no też sobie zdaję sprawę, jak w internecie rzeczy do jakich rozmiarów same potrafią urosnąć i tak się po prostu stało. No ale mówię, no, mamy opcję wyjaśnienia tego e, w sobotę narodową. A powiedz mi, te składowe, które złożyły się, żebyś walczyła e, we Frikach, no to na pewno pieniądze to już sobie ustaliliśmy, narodowe, no to też e, duży jakby magnes, który się tutaj przyciągnął. A czy ta kwestia, e, którą widzą, zauważają widzowie, że... Przynajmniej Feje ma stał się troszeczkę bardziej sportowy, mniej jest tych tak zwanych dymów. Też się do tego skłoniły, czy na to nie patrzy i nawet jakby działo się tak jak trzy lata temu, a byłby narodowy, byłyby te pieniądze, byłabyś w tej samej sytuacji, to byś się zdecydowała. Nie no totalnie, no to nie, no to też jakby jak gdzieś miałam dużo rozmów z Fejmem, zanim gdzieś podjęłam tę decyzję. E, I też obserwuję Fejm od samego początku. Cieszę się, że nie jestem hipokrytką, bo nigdy nie powiedziałam, że tutaj nie zawalczę. Oj, byłoby wyciągane, co? E, bo byłoby wyciągane, e, a na szczęście w tej sytuacji nie jestem. E, aczkolwiek. No też nie ukrywam, że kiedyś odmawiałam, bo odmówiłam, bo... bo, bo... A były dużo niższe propozycje finansowe wtedy, od tej teraz? Tak, dużo tak, niższe? Tak, w sensie może niedużo, ale jakby wciąż bardzo satysfakcjonujące, ale wtedy to też był moment, ja tak powiedziałam, tak jak powiedziałam, e, gdzieś zależało mi na kilku moich walkach, okay. takich, których chciałam zdoby, zrobić sportowych, co jak twierdzę, cały czas nie jest tak, że coś mi to, to zamyka drogę, bo ja cały czas wierzę, że po 31 sierpnia jeszcze stoczy sporo takich fajnych walk sportowych, ale tak jak powiedziałeś, e, to jak teraz to wszystko wygląda, w jakim kierunku poszedł Fejm, no nie, nie będę ukrywała, że bardzo, bardzo mnie skusił. Okej, okay, a powiedz mi, jesteś tutaj podpisana na jedną walkę, na więcej? To zawsze wszyscy nie mówią. Nie wiem, jak mogę, wiesz co, to jakby, ale no nie, to też, wiesz co, nie mam pojęcia, co, jak tutaj działa. Jestem też pierwszy raz, więc wolałabym się na temat jakiekolwiek takie nie wypowiadać, no bo po prostu nie wiem, co, jak tutaj e, jeszcze z czym, się, z czym się je w takich kwestiach, więc wolałabym się na temat żadnych takich rzeczy nie wypowiadać. Najlepsze walki e, Marta Mikiewicz toczyła z Lil Masty. nie wiem, czy ty kojarzysz tę postać? E, tak, no też jakby to przede wszystkim z Lil Masty miałam, e, gdzieś od Lil Masty miałam najwięcej wyzwań e, sportowych. Tak, i sama do mnie jakby ja Oczywiście jak bardzo grzecznie sama do mnie pisała, pisała odpisywami, że bardzo dziękuję, że mam swoje zaplanowane pojedynki. No teraz już pewnie tej walki nie, nie dojdzie. Jest szczęśliwą mamą i się spełnia w czymś innym. Ale widziałaś właśnie potencjał w niej, że ona ma te umiejętności na wysokim poziomie? Jak najbardziej. No, no bo fajnie, bo Limasti była taką bardziej kompletną zawodniczką. Marta teraz poszła tylko i wyłącznie w stójkę, a tam były i zapasy, i jakieś nawet porterowe myczki, więc na pewno dla free fightów Spora strata, a może dla tych pozostałych e, freak fighterek duża, duży zysk, że, że już nie ma tych limasty na drodze. Ale tak, no, dziewczyny dawały naprawdę fajne walki. No, to były walki, które spokojnie na niektórych sportowych e, halach, arenach by się, galach by się obroniły. To ostatnie pytanie. Jak mogłabyś wybrać walka na Stadionie Narodowym w organizacji Fame za te pieniądze, które masz teraz, czy walka na Narodowym w organizacji KSW za te pieniądze, które miałaś z ostatniego z tej walki? Wiesz to jakby ja się cieszę, że mogę być tutaj. Wiesz, dyplomacja. Że, no musi, jakby wiesz, jakby ja z KSW jestem, jestem 8 lat i ja zagadam, 6,5 roku jestem z KSW, więc jest to federacja, która, która mnie wypromowała totalnie od zera, więc ja nigdy w życiu nie powiedziałabym złego słowa. Obstawiam, że na KSW już nie zdąży się po prostu teraz była gala, ostatnia gala była 6-7 lat temu na Narodowym, ja mam 32 lata. Nie, no teraz była przecież... Tak, ale mówię poprzednia, A, poprzednia. więc jakby ta przerwa była taka, ja mam zaraz 32 lata w lutym, więc obstawiam, że już, jeżeli będzie taka to częstotliwość, to mogę już nie zdążyć się nigdy w życiu być na Narodowym, więc prawdopodobnie to Dobrze jest moja... Tak, no więc jakby to jest moja ostatnia szansa, żeby tutaj pewnie się, się bić. Super, dziękuję bardzo.
Dla każdego sportu.